بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک بھر کے تاجروں اور پاکستان کے رہنے والے بھائیوں دوستوں بزرگوں خواتین اور بہنوں آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اگر بولنا کم کر دیں اور ایکشن زیادہ شروع کر دیں اگر وزیر اعظم پاکستان اپنے لاؤڈ سپیکر وزیروں کو کرنٹینا کرنے کے احکامات جاری کر دیں تو ملک میں کرونا پر سیاست ختم ہو جائے گی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ڈرامہ کرونا کے نام پہ اس ملک کے اندر شروع کر دیا گیا ہے کرونا کو کیا ایک مصیبت بنا دیا گیا ہے اور کرونا کے نام پہ پاکستان کے تاجروں کا معاشی قتل عام کیوں شروع کر دیا گیا ہے ابھی تک حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے کہ کرونا کے مقابلے میں کیا کرنا ہے حکومت جتنے اقدامات کر رہی ہے آپ ایک ایک قدم کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بد حواسیوں کے اندر حکومت فیصلے پر فیصلے کرتی چلی جا رہی ہے نہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان آپس میں کوئی تعاون موجود ہے نہ جو وفاق فیصلے کرتا ہے صوبے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں نہ جو صوبے فیصلے کرتے ہیں وفاق ان کو لے کر چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں قربانی کا بکرا کس کو بنایا جا رہا ہے پاکستان کے چھوٹے تاجروں اور پاکستان کی معیشت کو بنایا جا رہا ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ پاکستان کا وہ چھوٹا تاجر جو بحثیت ایک تاجر کے ان کا نمائندہ ہونے کے ناطے جب میرے پاس آ کر روتا ہے جب وہ یہ واویلا کرتا ہے کہ میرے پاس اب گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جب وہ مجھے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی باعزت طریقے سے گزاری میں تو لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا آج خود مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں تو وزیر اعظم صاحب میں اس کو کیا جواب دوں میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ ہماری صوبائی تنظیمیں وہ جب جاتی ہیں تو صوبائی وہ ذرائع اعلیٰ ان کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ملک کے اندر ہماری جو حلیف دیگر تاجر تنظیمیں ہیں وہ چار چار اور پانچ پانچ دن یہ انتظار کرتی ہیں کہ کوئی وزیر موصوف کوئی وزیر اعلیٰ وہ پاکستان کے معیشت کے اسٹیک ہولڈرز کی بات سنے گا اس لیے میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر چکا ہے اب ہم نے آپ کے فیصلوں کی بہت تعمیل کر لی اب پاکستان کے تاجروں نے اپنی دکانیں بہت بند کر لی اب ہم آپ کے فیصلوں کے مطابق نہیں چل سکتے اس لیے کہ آپ کو تو خود پتا نہیں کیا کرنا ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے پیکج کا اعلان کرتے اور میں آج آپ کے پیکج کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تاجروں کے لیے سو ارب روپیہ رکھا گیا میں آج پاکستان کے پورے ملک کے تاجروں سے سوال کرتا ہوں کیا کسی کو ایک روپیہ بھی ملا نہیں ملا بجلی اور گیس کے بلوں کے اندر ریلیف کی بات کی گئی میں پاکستان کے تاجروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہمارے وفود وفاقی وزیر بجلی کے ساتھ کر چکے وہ کوئی ریلیف پاکستان کے کمرشل بجلی کے بلوں کے اوپر انڈسٹری کے بلوں کے اوپر وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ریلیف دینے کے لیے اور میں آج آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر جو سروے کیا وہ سروے کیا کہتا ہے وہ سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ساڑھے سات کروڑ مزدور ہیں ساڑھے سات کروڑ مزدور اور حکومت کتنوں کو پیسہ دے رہی ہے حکومت اس ملک کے اندر سوا کروڑ لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے اور پیسہ کتنا دینا چاہتی ہے بارہ ہزار روپیہ چار مہینے کے لیے میں آج حکومت کے کابینہ کے وزرا سے اور یہ ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھنے والے بیوروکریٹ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ملک کے اندر کوئی ایک دکان دکھا دیجئے جہاں تین ہزار روپیہ لے کر کوئی خاندان جائے اور اسے پورے مہینے کا راشن مل جائے تین ہزار روپیہ فی خاندان آپ امداد دے رہے ہیں چار مہینے کے لیے اور وہ کتنے لوگوں کو صرف ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ساڑھے سات کروڑ مزدور ہے ایک کروڑ اس وقت بے روزگار ہو چکا ہے اور پاکستان کا چھوٹا تاجر وہ بھی اب بے روزگاری کی اور دیوالیہ پن کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں 
کہ لاک ڈاؤن اس ملک کے اندر برقرار رہے تو اب لاک ڈاؤن ایسے برقرار نہیں رہے گا اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کے اندر چھوٹے تاجروں اور ان سے وابستہ سوا کروڑ خاندانوں کو آپ کو ستر ہزار روپیہ مہینہ دینا ہوگا اور یہ ستر ہزار روپیہ مہینہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ اس کی کیلکولیشن کیجئے یہ دو سو پچیس ارب روپیہ مہینے کا بنتا ہے اور ایک مہینہ نہیں پھر چار مہینے آپ کو پاکستان کے ان سوا کروڑ خاندانوں کو ستر ہزار روپیہ مہینہ دینا ہوگا اور یہ چار مہینے اس کی ٹوٹل آداد و شمار لگائیں تو یہ بارہ سو بیس ارب روپے بنتے ہیں اگر آپ لاک ڈاؤن چاہتے ہیں اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں اگر دکانیں بند چاہتے ہیں تو بارہ سو بیس ارب روپیہ ان چھوٹے تاجروں کو ان کی دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو دیجئے تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کا نظام چلا سکیں اور یہ بارہ سو بیس ارب روپیہ ریاست کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں اب تو آئی ایم ایف نے اب تو ورلڈ بینک نے جی ٹوینٹی کے ممالک نے آپ کی جو قرضوں کی ادائیگیاں تھیں وہ جون دو ہزار اکیس تک کے لیے موخر کر دیں آپ کو کم از کم بارہ سو ارب روپیہ وہاں سے بچ رہا ہے اور امید یہ ہے کہ اگلے سال کی ادائیگیاں بھی موخر ہو جائیں گی آپ کو ایک اشاریہ چار ارب ڈالر آئی ایم ایف کرونا ریلیف پیکج کے نام پر دے رہا ہے آپ کو دنیا کے تمام ادارے وہ ریلیف پیکجز دے رہے ہیں وہ ریلیف پیکجز کیا وہ حکمرانوں کی عیاشیوں پر خرچ ہوں گے یا وہ اس قوم کو دیے جائیں گے اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے تو پھر بارہ سو بیس ارب روپیہ پاکستان کے چھوٹے تاجروں کو دیجئے ورنہ اب لاک ڈاؤن برقرار نہیں رہے گا ہم تین دن کا وقت حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں کہ تین دن کے اندر اندر رمضان المبارک سے قبل وہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اب اس نے لاک ڈاؤن رکھنا ہے یا لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے اس لیے کہ اب کنفیوز فیصلے نہیں چلیں گے اب یہ کچھ کھلا اور کچھ بند کی سیاست نہیں چلے گی اب یہ کچھ لوگوں کو مراعات دینا اور کچھ لوگوں کا معاشی قتل عام کرنا یہ نہیں چلے گا اب اس ملک کے اندر ہم کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے ہم نے رضاکارانہ طور پر آپ کی اپیلوں پر پورا ملک بند رکھا ہم آج چاہیں اس وقت چاہیں ایک گھنٹے کے بعد پورے ملک کی مارکیٹوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ہم ملک کے اندر انارکی اور افرا تفری نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر ہمارے ملک کا تاجر وہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ جھگڑے کر رہا ہو اور میں حکومت کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاجر تنظیموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ملک کھولنا ہے تو پھر آپ کی پولیس اور انتظامیہ وہ ہمیں اس ملک کی دکانیں کھولنے سے نہیں روک سکتی اس لیے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ نوشتہ دیوار کو پڑھ لیں ہوش کے ناخن لیں اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اب تاجروں کی بس ہو چکی ہے اب وہ مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہم آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار تنظیم ہونے کے ناتے پاکستان کے تاجروں کا مرکزی صدر ہونے کے ناتے ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ بھی سٹیک ہولڈر ہونے کا ثبوت دیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کی ہم کسی وزیر کسی مشیر سے نہیں ملنا چاہتے ہم صرف پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی تجارت کا تحفظ چاہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو خبردار کرتے ہیں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک سے قبل پاکستان کی تمام مارکیٹوں کو مخصوص اوقات کار کے ساتھ حفاظتی اقدامات کے ساتھ محدود لوگوں کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کریں اگر آپ نے اب فیصلہ نہ کیا تو پھر فیصلہ ہم کریں گے اور پھر حالات کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں اس ملک کے حکمرانوں پر عائد ہوگی اس لیے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں اب پاکستان کے تاجر کو بچانا ہے بھوک سے افلاس سے مفلسی سے غربت سے مانگنے سے 
پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے یہ حکمران اب نہیں بچائیں گے اب پاکستان کا تاجر اور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان انشاءاللہ اس کو بچائے گی بھی اور اپنے تاجر کا تحفظ بھی کرے گی